Halo guys, di video kali ini kita bakal nge-review sebuah laptop lagi nih Yang mana laptop di depan gue ini adalah sebuah laptop yang pastinya bisa memenuhi semua kebutuhan lo Mulai dari office productivity, kemudian ngedit, desain, sampai hal-hal yang berhubungan sama entertainment sekalipun Gitu ya brother ya Nah kalau misalnya kita lihat, ini laptopnya memang sudah punya layar touchscreen ya brother Kemudian desainnya compact dan performanya pun ngebut nih Karena sudah pakai Intel Core i7 13700H So, nggak usah lama-lama, brother. Kenalin aja nih, Acer SwiftGo 14 Touch. Yang mana untuk Acer SwiftGo 14 Touch ini hadir dengan menggunakan bahan aluminium ya, brother, untuk bagian bodinya nih. Nah, seperti seri Swift yang lainnya nih ya, Acer SwiftGo 14 Touch ini ngebawa desain yang minimalis ya, guys. Bagian covernya ini hanya terdapat logo Acer yang kecil, jadi kalau misalkan dibawa kemana-mana gitu ya, kerja di luar, ini masih tetap terlihat mewah tapi minimalis gitu, nggak kelihatan norak lah pokoknya. Terus yang bikin gue tambah demen lagi nih ya guys, kalau Do ini nggak gampang ninggalin bekas sidik jari bro di cover depannya. Bobotnya sendiri enteng banget menurut gue, cuma 1,32 gram dan ketebalannya cuma 14,99 mm aja. Acer sih bilang ya, kalau laptop ini itu paling tipis dan ringan di kelasnya. Ya mungkin karena memang targetnya ini untuk para digital nomad sekali ya. Jadi mau kerja di mana aja, kemudian dibawa kemana aja, laptop Acer Swift ini nggak akan nambah beban kita gitu guys. Selain itu sama seperti Acer Swift Go 14 series lainnya ya, kalau touchpadnya ini tuh terbuat dari ocean glass yang didaur ulang nih dari limbah plastik laut bro. Ya meskipun touchpadnya ini agak terasa kecil ya guys untuk tangan gua, tapi punya keunggulan nih dalam hal responsivitas ketika jari kita tuh menyentuhnya gitu bro. By the way lu juga nggak usah khawatir ya bagian bawah dari cover layarnya tuh bakal lecet pas lagi ngebuka kayak gini ini bro. Soalnya di bagian bawahnya ini juga ada karet penyangga ya atau stopper nih. Selain itu guys, keunggulannya juga untuk menambah kesan aerodinamik ya dari laptop ini nih tentunya. Jadi feels ketika kita lagi ngetik tuh akan lebih nyaman tentunya. Karena keyboardnya tuh terasa lebih sedikit ngangkat gitu. Cuman ya, tombol powernya tuh menyatu guys dengan keyboardnya. Pasti agak kurang srek ya. Khususnya ini buat lo yang kebiasaan dengan tombol backspace di bagian pojok kanan atas nih bro. Tapi secara keseluruhan, laptop ini tuh tetap loh terlihat modern dan punya build quality yang cukup kuat gitu guys. Cuma nih karena layarnya udah touchscreen, sekarang tuh panelnya hanya pakai IPS aja berukuran 14 inci. Dan resolusinya WUHG E atau 1920 kali 1200 pixel guys. Dan untuk refresh rate layarnya sendiri ini masih terbilang kecil ya guys, cuma 60 Hz aja. Soalnya kalau lo inget nih ya, waktu gua review Switch Go yang special edition, itu kemarin bisa 90 Hz loh layarnya. Terus kalau buat tingkat kecerahannya, ini bisa mencapai 400 nits dengan teknologi Acer Comfy View. Terus kalau kita lihat bezel layarnya ini sebenarnya standar aja ya, nggak tipis-tipis amat. Tapi untuk warna yang ditampilin, ini udah akurat banget loh guys. Dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Pokoknya nih ya, experience visual itu lebih realistis gitu guys di sini. Kemudian aspek rasio layarnya ini di angka 16 banding 10 ya. Dan udah cukup ideal menurut gua untuk berbagai keperluan penggunaan nih. Termasuk buat nonton film ataupun kerja guys. Lanjut Brodi, kalau kita lihat di bagian layar atasnya, ini terdapat webcam ya QHD dengan resolusi 1440 pixel guys. Ini tentunya untuk memastikan kualitas gambar kita tuh bakal jernih ya, terutama pas lagi online meeting nih. Oke Brodi, ini untuk hasil dari perekaman webcamnya ya buat lo yang penasaran nih. Nah gue mau infoin juga kalau di laptop ini udah support yang namanya teknologi Acer Purified Voice guys. Dan juga ada yang namanya teknologi Acer Temporal Noise Reduction. Tentunya hal ini berguna banget nih buat lo semua yang suka meeting di luar jadi minim noise gitu ya guys. Kemudian untuk menjaga kualitas dari gambarnya juga supaya tetap oke okay pada saat lo meeting online. Gitu brother, bahkan dalam kondisi minim cahaya sekalipun nih, gitu guys. Nah ada lagi satu fitur yang unik menurut gue namanya auto tracking dan juga eye contact guys. Ini memang kalau misalkan lo kayak gini-gini nih, tuh, dia akan ngikutin lo supaya lo tetap in frame gitu ya pada saat meeting kalau lo mau goyang-goyang gini. Menarik ya, keren banget guys. Ya walaupun ini kalau misalnya kita lihat dari segi desain ya, laptop ini nampak terlihat kecil dan juga mungil gitu ya brother. Tapi kalau kita lihat dari performanya, ini sama sekali nggak bisa kita anggap kecil, mungil dan juga remeh guys. Karena dosk ini sudah tersertifikasi yang namanya Intel Evo Platform. Yang mana ini pasti akan memberikan jaminan terbaik ya guys. Mulai dari konektivitas, kemudian layar, daya tahan baterai gitu brother. Responsivitasnya juga oke, okay, sampai desain yang tipis dan juga ringan bro. Karena Do ini pakai prosesor generasi ke-13 ya guys dari Intel nih yaitu Intel Core i5 13500H prosesor dan Intel Core i7 13700H prosesor seperti yang gue bilang tadi. 
Nah yang lagi gue review sekarang nih ya Ini pakai Intel Core i7-13700H prosesor bro Nah berkat dukungan prosesor ini ya Gue tuh bisa ngerjain kerjaan sehari-hari gue nih Dengan cukup lancar dan juga baik guys Kayak misalkan buat ngedit video yang ringan pakai laptop ini guys Kemudian gue sih sebagai content creator pun ngerasa Laptop ini tuh masih sanggup gitu ya Apalagi kalau misalkan lo pakai buat sekedar ngerjain PPT Ataupun nulis Ini sabi banget guys Nah ini juga mungkin berkat integrated GPU ya Yaitu Intel Iris Xe Graphic nih bro Terus selain performanya yang oke okay nih guys Acer Swift Go 14 Touch ini juga irit banget loh baterainya Gue sering ngelakuin ngedit nih terus sambil nonton Youtube ya di laptop ini Baterainya tuh masih bisa bertahan di atas 10 jam loh guys untuk pemakaian normal nih Selain itu buat menjaga kestabilan performanya Si Acer juga kasih RAM sebesar 16GB ya LPDDR5 dual channel Dan storage yang gede banget 1TB SSD NVMe Gen 4 Yang masih ada slot kedua nih buat kalian upgrade bro Nah dengan konfigurasi hardware kayak gitu guys Acer Swift Go 14 Touch Edition ini memang pantas banget mendapatkan sertifikasi Intel Evo nih guys Yang menjamin kalau laptop dengan sertifikasi ini guys Punya performa cepet, super responsif, sama baterai yang tahan lama nih Nah buat pengujian real time gamingnya nih ya Biar lo semua tuh kagak penasaran Gue bakal main Genshin Impact sama Valorant di scene berikut ini guys Gue sih ngerasa ya guys, kalau laptop ini memang punya performa yang cukup oke okay banget gitu Dan bisa bersaing lah dengan kompetitor lain di kelasnya nih Dan ada satu hal lagi nih, ataupun teknologi yang ditingkatkan sama si Acer Yaitu sektor cooling sistemnya Yang dikenal dengan nama Twin Air Cooling System Dual Fan Nah kalian juga bisa nih ganti mode kecepatan kipasnya guys Dengan menekan tombol function plus F Nah ternyata fitur ini memang bikin laptop Acer Swift Go 14 Touch ini jadi tetap dingin guys Walaupun lu paksa gitu ya buat kerja dan nugas berjam-jam Oke guys kita masuk ke bagian fitur nih dan kita bakal coba nih sama-sama guys Apa sih kira-kira yang bisa dilakuin sama Windows 11 Copilot ini nih Dan gue juga pernah denger ya beberapa fitur lain tuh juga mendapat pembaruan gitu loh guys Dan sangat amat dapat membantu kalian lah pokoknya Tapi ini lu harus tahu dan garis bawahin ya Ini baru ada di Windows 11 setau gue Terus nih guys, laptop ini juga udah pakai pre-install Microsoft Office Home and Student 2021. Jadi kalau misalkan lu beli ya, lu tuh nggak usah ribet-ribet nyari-nyari lagi bro. Oke untuk fitur yang sudah ada fungsi Windows 11 AI di laptop ini tuh ada 4 guys. Mulai dari sniping shoot, ada pen, ada clip cam, dan juga photos. Pertama nih ya, untuk yang sniping shoot, sekarang tuh udah ada menu tag action guys. Yang ini gunanya tuh buat mendeteksi teks ataupun gambar gitu loh bro. Lu juga bisa nih langsung copy paste ya untuk teksnya nih guys. Sebagai contoh nih ya, gue mau nulis script misalkan, tapi untuk sumbernya ini gue ngambil dari JPEG bro. Kan agak ribet tuh ya kalau misalkan mau copy paste kayak gitu. Nah gampangnya di sini nih ya, lu tinggal screenshot aja guys bagian mana yang mau lu copy paste teksnya. Habis itu lu tinggal pilih aja nih tag action, terus lu tinggal copy all text ataupun mau sebagian juga sabi bro, simple banget nih. Menurut gue sih ini cocok banget ya guys buat anak-anak kampus gitu ya yang lagi skripsi. Lagi males nulis atau yang kerjaannya tuh anak-anak sosmed gitu tapi mager buat nulis caption. pakai ini aja nih guys cepet banget dan gampang beres gitu. Terus ada juga quick redact ya yang mana fungsinya ini buat nutupin informasi pribadi. Contoh nih ya kalau misalkan lu mau kirim dokumen konfidensial tapi lu tuh gak pengen sampai semua orang tuh banyak yang tahu nama sama isinya terlalu banyak gitu guys. Ini gue coba contohin pakai sampel laporan bank ya. Terus gue tinggal screenshot aja guys bagian mana yang pengen lo kirim ya. Terus pilih quick redact nih dan langsung dah ketutup tuh bro. Tapi kalau emang ternyata ada bagian lain nih yang pengen lo tutupin, lo tinggal blok aja lagi nih guys. Terus pilih lagi quick redactnya. Intinya mah sekarang lo tuh gak usah ribet lagi dah pakai aplikasi lain yang kadang malah bikin tambah ribet gak sih bro. Terus ada lagi nih ya guys, seperti yang gue bilang tadi di pen, sekarang tuh udah bisa ngapus background secara otomatis loh guys. Jadi lo semua gak perlu lagi deh, remove BG, photo room, ataupun removal AI lagi guys. Dan hasilnya, ini menurut gue cukup rapi sih bro. Lanjut lagi nih, kalau buat fotos, sekarang tuh ada yang namanya AI adjustment. Jadi sekarang nih ya, kalau misalnya lo pengen bikin background foto lo tuh ngeblur, ini bisa pakai ini bro. Dan terakhir yaitu clip cam nih dengan AI creation. Jadi intinya guys, lo tuh bisa dengan gampang lah bikin video pendek pakai Windows 11 AI ini nih. Lo tinggal upload aja foto sama video lo, terus lo tinggal pilih-pilih style videonya nih kayak gini. 
Terus biarin aja itu si editor AI bikinin video yang keren guys buat lo. Gak cuman itu ya, lo juga bisa nih ngedit videonya lagi di timeline clip champ, nambahin suara gitu misalkan texting, transisi dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Dan jujur, gue tuh kayak every day, every minute, every hour, pokoknya setiap saat itu gue selalu menggunakan AI. Kenapa? Karena sebagai script writer, guys, AI ini sangat amat membantu kita, bro. Nah, hubungannya sama Windows 11 Copilot yang ada di sini tuh kalau dia terhubung sama Bing ya. Jadi semuanya itu pasti referensi dari Bing, guys. Cuman Windows 11 Copilot ini tuh lebih simple, tanpa perlu banyak plugin kayak ChatGPT, bro. Pertama lo bisa minta buatin gambar kayak gini ya, create an image of realistic temple. Terus lo tinggal tungguin aja deh guys, beberapa detik. Nah abis itu nih bakal keluar lo hasilnya nih. Bahkan kalau misalkan lo mau download sekalipun, ini juga sabi ya guys. Kedua lo juga bisa nih minta buatin script video ya, ataupun artikel pakai fitur ini guys. Lo tinggal tulis aja nih ataupun ketik, write a script video YouTube with title ya. Kemudian review Acer Swift Go 14 Touch. Terus ketik lagi, you should write with 1000 karakter misalkan. Nah di sini dia bakal buatin guys, lo tinggal cek ulang aja nih, apakah speknya ini udah bener atau enggak. Kadang-kadang nih ya, suka ada yang salah memang. Cuman nggak akan banyak kok mistake-nya gitu, jadi tinggal ganti aja deh dikit-dikit. Ketiga nih, misalkan lo kepo ya buat ngeliat foto tempat, terus bingung itu di mana guys, ini lo bisa banget derak langsung foto dari website ke copilot lo. Dan tanya aja deh, misalkan ketiknya, Where this photo was take gitu, nggak pakai lama dan doi bisa deh kasih tahu ini lokasinya di mana gitu guys. Keempat lo juga bisa nih menjalankan banyak perintah tanpa harus ribet ninggalin kerjaan lo guys. Misalkan set to dark mode atau change my wallpaper atau please clear catch juga bisa nih guys dan masih banyak lagi. Terus buat adik-adik nih ya buat ngerjain PR matematika lo juga bisa guys. Lo tinggal taruh aja soalnya di copilot, terus lo suruh dia ngerjain guys, dan nanti dia tuh bakalan kasih tahu caranya ataupun rumusnya sampai jawabannya. Ini gawat banget sih, simple banget bro. Sekarang tuh semuanya udah gampang ya guys, nggak usah ribet-ribet lagi deh, lo buka banyak tab tuh. Tinggal buka aja Windows 11 copilot dan beres deh semua. Dan demi menunjang kebutuhan kalian nih guys, Acer juga memberikan beberapa port ya. Di antaranya di sebelah kiri ada dua port Thunderbolt 4, ada satu port HDMI, Terus ada satu USB Type-A ya, 3.2 Gen 1, dan di sebelah kanannya kalau kita lihat, ini ada satu port Kensington Lock, kemudian ada satu USB Type-A, 3.2 Gen 1, ada satu port Audio Jack Combo 3.5mm ya guys, terus terakhir ada satu port Micro SD Reader. Selain itu Brody, Wi-Fi-nya juga ada support ataupun pakai yang namanya Intel Killer Wi-Fi 6E. Yang pasti ini udah support Gigabit Wi-Fi dan juga udah support Bluetooth 5.1. Terus kalau kita ngomong soal segi baterai gitu ya, Do ini punya kapasitas baterai 65 watt hour yang bisa bertahan sampai 12 jam dengan pengisian cepat tuh 65 watt guys. Bahkan ya buat satu kali pengecasan selama 30 menit pas gue coba itu bisa dipakai sampai 4 jam loh guys. Jadi kesimpulannya guys, buat lo semua yang memang suka kerjanya tuh pindah-pindah tempat alias nomaden gitu ya guys. Kemudian lo butuh sebuah laptop dengan performa yang kenceng dan punya banyak fitur yang tentunya bisa mempermudah ataupun menunjang semua pekerjaan lo. Gua rasa Acer Swift Go 14 Touch ini cocok banget buat lo takis gitu guys. Masalah untuk after sales-nya pun menurut gue cukup oke okay, karena lo dapat 2 tahun untuk garansi spare part ya. Kemudian ada 3 tahun untuk garansi service dan 1 tahun Acer Priority Care. Nah buat lo semua yang pengen takis, untuk yang pakai i7 ini dibanderol dengan harga 15.999.000 guys. Dan yang pakai i5 ini dibanderol dengan harga 13 jutaan. Bewo pamit bro. Assalamualaikum.